Свою встречу с жителями сельского поселения Кривцовское, исполняющий обязанности главы Солнечногорского района Александр Якунин начал с оценки положения дел в Солнечногорье и поставленных задачах. Солнечногорский район достаточно, он, знаете, я бы так сказал, тяжелый. Есть один из поселений, к сожалению, нет такой вертикали, не выстроена она. Главы как-то были сами по себе. Вот моя задача сплотить такую команду, чтобы мы знали и жители знали, что мы делаем и куда мы идем. Вопросы людей касались в основном проблем ЖКХ. Например, жители Ожогина не хотят, чтобы им навязывали управляющие компании. В связи с передачей военного городка Ожогина наверняка будет решаться вопрос управляющей компании. У меня, мы хотим в военном городке Ожогина создать свою управляющую компанию и сами руководить собой. Потому что мы там живем. Александр Якунин поддержал инициативу жителей, но предупредил, что спрашивать с управляющей компанией районная администрация будет строго. Если у вас есть доверие среди жителей, вопросов нет. Вы собираете, вы собираете совет дома, подписываете протокол. Если больше 51% вопросов нет, управляйте. Здесь... Мы просто будем вас контролировать за это, что вы делаете. Вот наша задача. Жители деревни Конькова попросили Александра Якунина разобраться с несанкционированными земельными работами. Буквально 10 метров от жилого комплекса нашего, от дороги. Там идет газовая труба, в общем, газовая это. Да, и дело в том, что там копают карьер. Буквально 10 метров от дороги, от всей эти вот коммуникации, от нашего поселка. Там такой разрабатывает карьер, там такие машины ходят. Там стоял, вот, буквально год его охраняли, туда никого не пускали. И вот на сегодняшний день, на сегодняшний день... И есть момент, что они возобновили свои работы. Александр Якунин потребовал от главы поселения разобраться в ситуации как можно быстрее. Ну, вы реагируете очень так жестко, договорились? Ну, потому что так действительно так нельзя. То есть если возят, ну... Это незаконное предпринимательство, это уголовная статья. Жители Кривцовского поселения поблагодарили Александра Якунина за проведение гражданских форумов. Люди считают, что нужно почаще проводить такие мероприятия. Мы были очень довольны тем, с чего вы начали, с форума. Это было новшество. Да. Снова, правильно, правильно, это было великолепно. Когда не было склок, когда не было грязи, каждый разошелся и думали, и говорили все, что хотели. А на встрече в Соколовском поселении жители деревни Лыткина беспокоят нехватка водоемов. Некоторые из них продали собственникам, другие ликвидированы. Деревня Малина. Это деревня, я не знаю, сколько лет существует. И там один был маленький прудик, водоемчик, который вот именно надо назвать пожарным водоемом. Этот участок, этот клок земли продали. Собственник этой земли теперь за, закопал этот пруд. По весне, конечно, там зафонтанировал этот родник. родник, и все там потекло. Все вопросы и предложения людей были зафиксированы помощниками руководителя района. Александр Якунин предложил жителям встретиться после Нового года и более подробно обговорить все вопросы. По итогам проведенных встреч жители высказали свое мнение об Александре Якунине. Будем голосовать. Спасибо большое. Встреча нам очень понравилась. Кандидат нам понравился, раз уж он работает у нас. И диалог у нас получился очень хороший. Оксана Федяшина, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».